Okie dokie. Um, in deze video, ja, dit, dit wordt eigenlijk een heel uh, saai stukje, want we gaan in de game mode, ik pak hem er even bij, daar is de game mode. Um, gaan we een aantal functies maken die eigenlijk niks anders doen dan in de game state die variabele um, turn actions die we in de vorige video gemaakt hebben, deze. Um, de vinkjes hier aan of uit zetten, hier aan of uit en hier aan of uit. Beetje saai, maar dat moet ook gebeuren. Goed, um, beginnen we met de functie enable throw dice. Hallo wheels, waar is je camera schrift? Enable throw dice, waar consequent blijven in. Enable throw dice. Goed, wat doet die? Die gaat um, even kijken, de game state pakken. Get, oh, get game state. We pakken onze. We gaan casten. Dit kennen we al langzaam. Hè? Uh, en als onze game state, wat gaan we doen? We gaan uh, enablen. Dus we zetten. Um, hoe heet je die ook weer? Turn actions. Oh, nee. Ah ja. Yes, dat is een dingetje. Um, ja, we hadden daar een, uh, een map van gemaakt. Hè? Een dingetje bij uh, maps is dat die nog niet te zetten zijn. <laughs> dat ding heet dus turn actions. Kijk, set turn actions. Kan die dat wel? Oh, wat kan ik dan? Retrieve the value. Um. Oh, kan ik dus wel. Oh, Oké, okay. nou top. Um, ja, ja, ja. Ja. Het ding is, uh, deze accepteert dus alleen een complete lijst. En dat is wat hij hier zegt, in de map of strings to booleans. Dus hij accepteert hier alleen een hele lijst uh, die overeenkomt met deze. Dus wil ik hem op deze manier zetten, dan moet ik dus uh, alle drie de records invoegen met de juiste waarde. Maar dat vind ik gevaarlijk, want ik ben functies aan het bouwen. Oh, oh jee. Even kijken, waar is die? Hier. Uh, maar ik ben functies aan het bouwen uh, voor, om ieder van die apart aan en uit te zetten. Dus ga ik hier een complete lijst uh, inzetten, dan moet ik hier dus ook aan gaan bepalen wat zijn dan die andere waarden. Uh, dus dit is uh, enable throw dice. Dan moet ik hier dus al ervan uitgaan dat die andere twee standaard op false staan. Dat zou ik nu al redelijk safe kunnen doen op zich, maar het is, het is niet oké. Okay, want als ik nou later um, ergens ben waar ik echt die enkele waarde apart moet gaan veranderen. Nee, dat risico gaan we niet aan. Dus we doen hem anders. We, um, even kijken. We, we doen het met add en remove. Ik ga dus de, de records waar ik nu mee bezig ben, die ga ik eerst verwijderen uit de lijst. En dan weer toevoegen met de nieuwe waarde. Klinkt een beetje stom. Is het ook een klein beetje wel. Um, even kijken. Uit de map remove ik dus. Ja, dus ik remove iets uit die map. Oh, wacht. Oh. Eerst pak ik de map. Get turn, uh, get turn actions. Ja, hop. Ja, dan ga je maar even weg zo. En dan remove ik daar een record uit. Juist, dat is hem. Welke record ga ik daaruit removen? Nou, die van de functie waar ik mee bezig ben. Dat wordt dus throw a dice. Throw dice. Die remove ik. Ik haal hem compleet weg. Maakt me niet uit wat er eerder in stond. Um, en daarna ga ik die record weer toevoegen. Dan doe ik een add. Oké. Okay. Wat add ik dan? Nou, diezelfde regel weer. Throw dice. En dan moet je even opletten dat die uh, uh, exact hetzelfde geschreven is als ook die nu is. Hè? Throw dice, kleine letters allemaal. Throw dice, throw dice, kleine letters. En in dit geval enable, enable ik hem. Dus zet ik hem op aan. Oké, okay. ja. Goed. 
dat is even, even uh, raar, maar dat komt omdat die maps, uh, ik kan niet één record specifiek in die map gaan aanspreken. Dus de handigste manier is dat ik die hele regel even weghaal en opnieuw toevoeg. Het makkelijkste was gewoon, als ik zei, uh, hier in die, in die turn actions map, uh, bij de regel throw dice, zet die boolean op true. Dat was natuurlijk fijner geweest, maar dat kunnen we niet doen, dus moeten we het even zo doen. Goed, deze procedure gaan we nu vijf keer herhalen. Want uh, ik moet hem ook nog disablen. Ik moet deze kunnen enablen en disablen. En ik moet deze kunnen enablen en disablen. Nou, dat wordt gewoon een partijtje kopiëren. Dus we gaan tegen deze functie zeggen duplicate. Alleen wordt dat niet enable, maar disable. Throw dice. Oh. Nou, die is het makkelijkste, want die zet ik dan gewoon uit. En dat was hem al. Dan hadden we nog, even goed kijken, onboard. Onboard. Uh, in de game mode. Dus ik ga deze kopiëren. Duplicate. Enable. On. On. Ah, ja. Onboard. Ja. En dat wordt onboard. Dat wordt onboard. Yes, klaar. Die duplicate ik. En dat wordt dan disable on board. Oh. Pat pat. En die wink je uit. Hoppakee. Ja, en dan gaan we weer kopiëren. Uh, want we moesten nou hebben, even kijken, move pawn. Ik kopieer dat om er zeker van te zijn en dat ik uh, het goed geschreven heb. Move pawn. Disable move pawn. Kom maar, check, check. Klik, klik. Ja, yep. compile. Deze nog kopiëren. Duplicate. En dat wordt een enable move pawn. Hop. Hoppakee. Kijk, nu heb ik zes functies waarmee ik dus uh, in de game state. Ah, non -de in de game state de waarde van deze map, deze variabele turn actions, kan gaan beïnvloeden vanuit de game mode. Dus nu iedere keer kan ik uh, in de game mode een van die functies aanroepen om dat vinkje te gaan veranderen. Nou, dat is alles wat we in deze video doen. Eindelijk een keertje een korte. Um, en in de volgende video gaan we eens aan de slag met die pawn. Dan gaan we eens even kijken of we... Um, nou, dan laten we maar gewoon even uh, in de volgende video het veld bezetten met pawns. Uh, voor iedere kleur vier spelers. Vier pawns. En dan, dan kunnen we het spelletje live beginnen te spelen. Uh, beurten geven, acties laten uitvoeren. En dan pakken we hem zo per stukje uh, pakken we hem verder op. Yes! Alright, tot zo.